Welcome to Kreya's Vlogs! Please subscribe and hit the bell. For today's video, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po mag-fill up at mag-file sa BIR ng 2551Q. Ito po ay quarterly ginagawa. Yan po ang first page. At ito naman po ang second page. So, bago ko po sa inyo ituro kung paano po mag-fill up sa 2551Q, kailangan alam po muna natin kung ano po ang mga due dates. Ito po ang schedule ng 2551Q. So, ang due date po ng first quarter is April 25. Para po sa buwan ng January, February, and March. Second quarter po, sa July 25, para po sa mga buwan ng April, May, June, Third quarter, sa October 25 po, para po sa buwan ng July, August, September. And fourth quarter, para po sa buwan ng October, November, December, sa January 25 po, ng susunod na taon. Ito po ulit ang 2551Q na form. So, yan po ang first page at ang second page po. Sa pag-fill up po ng 2551Q, kailangan po alam natin yung sales natin dun po sa ginawa nating journal. Dito po natin ini-enter yung mga sales na pumapasok daily. So, ganyan po. May isa po akong video na ginawa para po sa bookkeeping. So, ibibigay ko po yung link sa baba. Pakiclick na lang po. Para po ulit maalala nyo, so sa journal po, inilalagay po doon yung mga sales. Yung sales po, galing po yun sa sales invoice. Ito po yung sales invoice. Dito po nakalagay yung benta natin daily. So, pag tinotal lang po yun, kada buwan, for example po, sa akin po, ang benta ko po noong January is 9,560. So, ano po ulit ang quarterly? 3 months po siya. Ang sakop po ng first quarter is January, February, and March. So, pag samasamahin nyo lang po yung total ng January, February, at March, yun po yung ilalagay, ilalagay po sa 2551Q. Sa pag-fill up po ng mga forms ng BIR, kailangan po capital letters, black po na ball pen, para sa mga boxes naman po, kailangan lagyan po ng X. Yung two copies po, ibibigay po sa BIR. At ang isang copy naman po, ibabalik po sa atin ng mga BIR agents. Dito po muna tayo sa page 1. Schedule 1. For the, alalagyan po ng X is calendar. 2. Year ended. Kung kailan naman po yung buwan na magpa-file. So, for example po, January, February, March. So, ang schedule po is 4, April po siya. 04, 2020. quarter. Quarter, ang ilalagay po is first. Amended return. Yes or no po. Yes, kung nakapag-file na po dati, kung meron pong binago, tapos nagkamali po, Pwede po siyang baguhin. Yes po yung lalagay. Pag first time po, no naman. So, no po tayo. Next po, background information part 1. Number 6, yung TIN nyo po, RDO code. Makikita po yung RDO code sa Certificate of Registration. Number 8, taxpayer's name. Kailangan po pangalan po ng business owner, hindi po yung business establishment or business name. Number 9, registered address. Kung ano po yung nakaregister dun sa certificate of registration nyo, yun po dapat. Number 9, registered address. Kailangan pong ilagay dito, yun pong nakalagay or nilagay nyo po nung nag-file kayo ng certificate of registration. Hindi po pwede na bigla nyo na lang pong babaguhin yung address nyo nang hindi po nagpa-file sa BIR. Zip code po. Number 9A. So, alam nyo na po yan. Number 10, contact number. 11, email address. 
Number 12, are you availing of tax relief under special law? No po. Number 13, only for individual taxpayers whose sales or receipts are subject to percentage tax under Section 116 of the Tax Code as amended. What income tax rates are you availing? Choose one. Dito po sa number 13, mamimili po kayo kung ano po yung file nyo nung application for registration. Doon po sa Form 1901. Para po sa business ko, ang ilalagay ko po is graduated income tax rate on net taxable income. Naka 3% po ako. Yun po yung quarterly. Ito po yung application for registration form 1901. Dito po makikita yung business address. Yun pong RDO code. Yung mga kailangan pong fill up sa 2551 background information dito po makikita. So, sa baba naman po, dito po makikita kung ano yung kailangan po na ipasa sa BIR na klase ng form. Yun pong form type, tapos po yung ATC or Alphanumeric Tax Code. Balik po ulit tayo sa 2551Q form. Page 1 pa rin po tayo, part 2, total tax payable. Number 14, total tax due. Ito po yung 3% total sales ng 3 months po. So, January, February, March po na sales. Kunin po natin yung 3% nun. Yun po yung ilalagay natin sa total tax due. Sa baba naman po ng page, makikita po yung signature over printed name of taxpayer. Mag-sign lang po tayo dun for individual. Dito na po tayo sa page 2, 2551Q pa rin po. Teen, ilagay niyo po yung teen niyo. Taxpayers, last name lang po yung ilalagay dito. Hindi po yung buong pangalan. Tapos, sa schedule 1, computation of tax. Dito na po kailangan yung alphanumeric tax code na makikita po sa form 1901. Meron po dun code na para sa 2551Q. Meron din po sa pinakababa nito. Sa baba po ng form, makikita po yung ATC or Alphanumeric Tax Code. Ito po yung makikita sa form 1901, kagaya po na pinakita ko sa inyo kanina. Tingnan nyo lang po yung code nyo doon. Yun po yung gagayahin nyo at ilalagay dito sa Alphanumeric Tax Code. Dito po sa Schedule 1, Number 1. So, taxable amount po. Yun po yung sales ng 3 months. Tax rate, tingnan nyo po dito sa table. Tapos po yung tax due, yun naman po yung 3% ng taxable amount. Yun na po yung babayaran sa BIR at yun din po yung ilalagay dun sa harap sa page 1, part 2. For example po, yung pong sales po from January to March is 37,060. So isusulat nyo po dun. And then tax rate, yung dito po sa may code na ATC, PT010, which is 3%. So, kunin nyo lang po yung 3% na 37,060. Yun po yung susulat nyo sa tax due. And then total. Yun din po ang isusulat nyo sa harap. Dito po sa part 2, page 1. Part 2, page 1, tax due, 1,111.80. So, yun po ang babayaran nyo sa BIR. Kailangan po, pag nagpa-file sa BIR, 3 copies. So, dalawa po, kukunin po ng BIR at isa po, ibabalik po sa atin para po meron tayong proof na nagbayad po tayo. So, iwasan po natin na hindi magbayad on time kasi po may mga penalty yon At tandaan po lagi yung mga due dates. Ito po yung sample form ko at attach receipts po galing po sa BIR. Ganyan po yung magiging itsura. At may stamp po na nareceive po ng BIR. Thanks for watching! And don't forget to subscribe!